हेलो स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पार्ट पढ़ रहे हैं हम और पढ़ेंगे हम कोडिंग और डिकोडिंग ठीक है ना कोड जैसे ही करते हैं उसको डिकोड कैसे करना होता है ये चीजें हम जानेंगे पहली चीज मैं बता देता हूं आपको हिंदी कुछ बच्चे कहते हैं कि हिंदी में पढ़ाई तो रीजनिंग हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं होता आपको समझने की जरूरत होती है बस इजिली आप समझ लोगे ठीक है ना तो और दूसरी बात ये कि रीजनिंग का पार्ट होता है ना उसमें हम कम टाइम देते हैं अगर हम एग्जाम में रीजनिंग के पार्ट को देखेंगे तो हमें कम समय लेना पड़ेगा 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं उसमें हम 10 से 15 मिनट में हमें करना होता है ठीक है ना तो उसके लिए हमें क्या होता है समझने की जरूरत होती है अपने सोच को पढ़ाने की जरूरत है तो बात बाकी कुछ नहीं होता इजी होती है सबसे ज्यादा रीजनिंग सबसे ज्यादा इजी होती है ठीक है तो ठीक है मैं करा रहा हूं आपको क्या कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या आपने एबीसीडी पढ़ी है वन टू थ्री आपको आती है बस आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है ठीक है ना इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है सिंबल्स आप समझना जानते हैं तो सब कुछ आता है आपको पहली चीज देखो इसमें सेवन टाइप्स होते हैं कितने टाइप होते हैं एट टाइप होते हैं जंबल कोडिंग में रहती है ठीक है ना एट टाइप होंगे मैं पूरे के पूरे एट टाइप को एक्सप्लेन करूंगा टाइप वन से लेकर टाइप एट तक हर वीडियो में मैं टाइप वन पर एक वीडियो बनाऊंगा टाइप टू पर एक वीडियो बनाऊंगा टाइप थ्री पर एक वीडियो बनाऊंगा टाइप वन पर जब मैं वीडियो बना दूंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा कुछ करने के लिए आप मुझे करके बताओगे अगर जो भी डाउट आता है टाइप वन में लेटर कोडिंग में जो भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताओगे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा ठीक है ना कमेंट करें और मेल भी कर सकते हैं मुझे ठीक है तो सबसे पहले क्या था कोडिंग कितने प्रकार की होती है देखो लेटर कोडिंग जो लेटर से करेंगे आगे आएगी हमारी डायरेक्ट लेटर कोडिंग डायरेक्ट लेटर को कैसे कोड करें और कोडिंग क्या होती है पहली चीज कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है देखो एक सिग्नल होता है सिस्टम होता है हमारा भेजने के लिए कोड का मतलब होता है सिग्नल ऑफ सिस्टम क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ और सीक्रेट मैसेज है तो मैं क्या करूँगा उसे कोड कर दूंगा नंबर से कोड कर दूंगा और वो जो बंदा है जो रिसीव करेगा वो क्या हो जाएगा उसको डिकोड करके सिंपली फिर से वो पढ़ने लगेगा क्लियर है ना इसलिए क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग की थर्ड पर्सन मैंने अगर आपको मैसेज कोई भेजा है उसको कोड करके भेजा है तो थर्ड पर्सन उस मैसेज को नहीं पढ़ सके क्लियर है जो हमारा गूगल वगैरह जो भी हमारे जो लिंक भेजते हैं ना ये सब कुछ कोड डिकोड करके भेजते हैं ठीक है तो भी हमें उतना नहीं जानना है सिंपल इतना जानना है कि लेटर कोडिंग पढ़नी है इसमें हमें डायरेक्ट लेटर कोडिंग क्या होती है नंबर और सिंबल कोडिंग हमें नंबर से भी कोड कर रखा है वन टू थ्री और सिंबल समझ गए ना सिंबल जो स्टार वगैरह हैज वगैरह जो होते हैं ना इनसे भी कोड कर रखा होता है एक होती है मैट्रिक्स कोडिंग मैट्रिक्स के थ्रू कोडिंग कैसे करते हैं ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा सब्सिट्यूट कर देते हैं हम कोड को ठीक है कैसे करते हैं डिस्परिंग मैसेज कोड डिस्परिंग कैसे करेंगे फिर सिंबल और नंबर से कैसे डिस्पर्स कर सकते हैं ठीक है और लास्ट में आती है जम्बल कोडिंग सबको पढ़ने के बाद में लास्ट में आपको जंबल्ड कोडिंग पढ़नी पड़ेगी और बहुत इजीली आप समझ जाओगे सबसे टफ यही पढ़ती है जंबल्ड कोडिंग क्योंकि सबको मिला दिया जाता है जंबल्ड कोडिंग में ठीक है तो इजीली आप इसे क्लियर कर लोगे तो सबसे पहले आपको लेटर कोडिंग स्टार्ट करते हैं आज डे फर्स्ट डे और टाइप वन भी क्लियर कर लेंगे तो क्या करेंगे हम इसमें लेटर्स को टाइप वन में लेटर कोडिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा सबसे पहले हमें क्या जानी चाहिए लेटर कोडिंग आती है तो आपको एबीसीडी पता होना चाहिए एबीसीडी आपको पता है तो आपको लेटर कोडिंग बहुत इजी हो जाएगी बस और कोई ट्रिक नहीं कुछ नहीं बस इजीली आप कर सकते हो देखो ए बी सी डी आप आते ही है अब ये नंबरिंग पर भी पता होना चाहिए कि कौन से नंबर पे आती है देखो ये कितने पे आता है टोटल होते हैं इसमें ट्वेंटी और एम जो होता है ना वो हाफ में होता है बिल्कुल मिडिल में होता है देखो मैंने लिख भी दिया है एम जो कहाँ होता है मिडिल पे होता है टोटल होते हैं ट्वेंटी सिक्स तो एम कहाँ होगा थर्टीन पर होगा क्लियर और एन कहाँ होगा जस्ट उसके बाद फोर्टीन पर होगा बस आपको कुछ नहीं करना टी ट्वेंटी पर होता है आर एटीन पर होता है दो चार वर्ड आप याद कर लो फाइव फाइव के गैप से उसके आगे पीछे के आपको याद रहेंगे ठीक है अब मैं इसको शुरू कराता हूँ कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ तीन चार पाँच एग्जाम्पल लूंगा उससे आपको ये लेटर कोडिंग क्लियर हो जाएगी नहीं हो तो मुझसे कहना ठीक है देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं कुछ एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे कोडिंग रिकॉर्डिंग को समझेंगे ठीक है ये क्या है लेटर कोडिंग तो लेटर से ही हम लेटर को लेटर से कोड कर रखा है क्लियर है एबीसीडी हमें पता ही है देखो क्या कोड कर रखा है टी को मैंने वी से कोड कर रखा है टी को वी से कोड कर रखा है देखो टी हमारी ये रही और वी हमारा ये रहा है टी के बाद कितने पॉइंट बाद आ रही है एक और एक दो क्या है प्लस टू पर आ रही है हमारी ये क्लियर है ना इजी है आगे क्या रखा है ई ई के बाद क्या रहा है जी देखो ई ए रही और प्लस टू इसमें भी क्या रहा है ई के बाद दो बार जी जा रहा है यानी प्लस टू क्लियर है ना बस प्लस टू चल रहा है अगला वाला क्या है हमारा ए ए के बाद क्या है हमारा सी देखो ये भी प्लस टू है बहुत इजी वाला ए तो प्लस ट
क्लियर है ना सब में दो का है तो हमने कहा टीचर को इसके साथ कोड किया है तो चिल्ड्रन का कोड बताइए तो इजीली क्या हो जाएगा भाई इजीली क्या होगा चिल्ड्रन को भी क्या कर देंगे प्लस टू के साथ कोड कर देंगे तो सी का सी का प्लस टू क्या होगा ई तो ई आएगा पहला तो एच का प्लस टू क्या होगा एच एरा प्लस टू होगा जे जे आएगा ठीक है नेक्स्ट है आई आई का प्लस टू क्या होगा के तो के आएगा क्लियर नेक्स्ट है एल एल का प्लस टू क्या होगा जे के एल एल है ये एल का प्लस टू क्या आएगा एम एक और दूसरा क्या आएगा एम के बाद एन दूसरा क्या आएगा एम के बाद एन तो एन आएगा इसका क्लियर अगला वाला क्या है डी डी का प्लस टू क्या है एफ ठीक है बहुत इजी है जब ऊपर लिखे रखोगे ना जहां पर भी वहां लिख दिया करो या तो फिर डायरेक्ट याद रख ला करो ठीक है ना तो क्या होगा डी के बाद एफ आएगा आर के बाद क्या आएगा आर का टी इजी है नेक्स्ट क्या है आर का हो गया ई का रह गया ई का क्या था फिर दोबारा से जी आ जाएगा ई का जी होता और एन का एन का है हमारा ये रहा तो इसका आ जाएगा पी यही हमारा आंसर है सिंपल ठीक है प्लस टू करते चलो और आंसर देखते चलो अब अगला वाला देखते हैं रस्टिकेट रस्टिकेट को इससे कोड किया तो स्टैटिक का बताना है ठीक है लेटर कोडिंग बस पॉइंट को देखते चलो सभी डिफरेंट डिफरेंट है तो देखते चलेंगे ठीक है अब देखो आर को किससे किया क्यू से आर कहा ये रहा लेकिन ये कहा है देखो आर के बाद ऐसा आना चाहिए लेकिन माइनस में जा रहा है तो कितना जा रहा है माइनस वन ये तो पीछे जा रहा है तो कितना जा रहा है माइनस का वन ठीक है U U के बाद क्या आ रहा है T तो U के बाद क्या है T तो कहा चल रहा है माइनस वन चल रहा है तो ऐसा नहीं करना अभी कभी कभी आप क्या कर दोगे कि सभी पर माइनस माइनस ठोक दोगे बीच में चेंज भी हो सकता है इसलिए हम सारे चेक करेंगे कोडिंग टू कोडिंग में थोड़ा ध्यान देना है रुक के करना है सारे चेक कर लो एक सेकंड का ही टाइम लगता है ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है बस चेक कर लो क्योंकि आपको गलत नहीं करना है इजी कॉन्सेप्ट को हम क्या कर देते हैं जल्दी करने के चक्कर में गलत कर देते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा देखो एस एस के बाद टी आ रहा है देखो टी है ना एस के बाद टी तो क्या हो गया यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं हम यानी प्लस वन जा रहे हैं हो गया ना चेंज यहाँ दो बार माइनस में चले थे लेकिन अगली बार क्या हो गया प्लस वन ठीक है अगला वाला क्या है टी टी का है यू तो सेम एस क्या हो जाएगा प्लस वन तो ये क्या है दो दो के साथ चल रहे हैं देखो दो प्लस दो माइनस सॉरी दो माइनस दो प्लस अब आगे वाला देखते हैं देखो आई और ये भी आई तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ तो कोई चेंज नहीं हुआ आई पर तो क्लियर अगर क्या है सी सी के बाद क्या है आपका डी सी के बाद क्या है आपका डी और ए के बाद क्या है बी तो ये दोनों क्या है प्लस वन है ठीक है ना प्लस वन ओके आगे क्या है टी टी का एस देखो पीछे चले गए हम तो ये क्या होगा माइनस वन और ये क्या है ई ई का भी डी तो क्या होगा माइनस वन इजीली तो सेम कोड करेंगे स्टैटिक्स को सेम कोड करेंगे मतलब पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे पहले माइनस एस का माइनस क्या होगा एस का माइनस आर स्टेटिक्स के लिए पहले आ जाएगा आर टी टी का माइनस क्या होगा एस एस कर देंगे ए का अब देखो पर प्लस किया तो ए का होता है बी टी का क्या होता है एस प्लस एस करेंगे ठीक है ना टी एस होगा या यू होगा प्लस कर रहे हैं इस वजह से यू होगा ठीक है टी यू प्लस कर रहे हैं अब देखो अगले वाले पर चेंज नहीं है तो आई का आई रह देंगे सेम क्लियर है ना आई वाला चेंज नहीं था चेंज के लिए मैंने डंडा लगाया था और फिर से प्लस है तो क्या आएगा एस टी तो क्या आएगा टी आएगा टी यू यू आएगा फिर माइनस के हैं दोनों आई से माइनस क्या होगा आई से माइनस एच है और सी का माइनस बी है तो एच और बी क्लियर है ना इजी आंसर है अब देख लेंगे अगला वाला है रोकिए तीसरे पॉइंट पर चलेंगे तीसरा पॉइंट क्या है आर ओ ए एस टी है ना तो देखो आर का पी के साथ तो माइनस हो रहा है R का P के साथ माइनस टू रहा है यहां देख लें R का माइनस टू हो रहा है अब O का Q के साथ O P O के साथ O P Q यानी प्लस टू हो रहा है अगला बार A का बाई के साथ अब देखो A का बाई के साथ प्रॉब्लम आएगी आपको तो क्या कर रहे हैं A का बाई के साथ तो इतना आगे नहीं जाना आपको यहां से पीछे चलना है ठीक है ना इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको तो ए का एक माइनस और दो माइनस तो कितना है माइनस क्लियर माइनस रहेगा अगला वाला एस है एस के साथ क्या है यू क्लियर है ना एस के साथ यू है एस ना है देखो एस ये रहा और यू ये रहा यानी क्या है प्लस टू अगला वाला क्या आएगा माइनस टू ठीक है ना प्लस टू माइनस टू चल रहा था इसमें कोई ज्यादा वो नहीं था तो इसमें भी क्या होगा प्लस टू पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस यही वाला तो क्वेश्चन है ठीक है ना चाहे आगे तक चलते चलेंगे बेसक इसमें फाइव डिजिट है इसमें सिक्स डिजिट है सब किसी टेंशन नहीं लेनी है आपको तो पहले क्या करना है माइनस माइनस के कितना टू लेकिन ध्यान रखना माइनस टू ही चलना है तो पहला क्या है एस उसमें क्या है माइनस टू एस के साथ माइनस टू होता है क्यू ठीक है एल के साथ प्लस टू तो एम और एन तो क्या आ जाएगा एन क्लियर अब क्या है ओ ओ के साथ क्या है माइनस ओ के साथ माइनस में चलेंगे तो क्या आ जाएगा एम 
क्लियर अब आगे वाला क्या है आपका P P के साथ आपके प्लस में चलना है P के साथ प्लस में भी चल रहा है माइनस में चलना पहले प्लस चलेंगे तो R और माइनस चलेंगे तो N तो पहले लिखेंगे R फिर चलेंगे N अब क्या है प्लस बाई बाई के साथ प्लस चलूंगा तो मैं एक और एक दो यानी क्या आ जाएगा ए तो आ जाएगा ए ठीक है आगे भी होती डिजिट हम आगे प्लस माइनस टू करते रहते हैं ठीक है आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट पार्ट चलते हैं फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टेटमेंट देखो स्टेटमेंट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट को कोड किया है मैंने इससे और ये है पॉलिटिकल देखो अगर मैं एस के साथ टी के साथ करता हूँ एस का टी के साथ करता हूँ तो देखो एस का टी के साथ तो माइनस वन हो रहा है लेकिन आगे वाला टी का एन के साथ करता हूँ तो देखो टी का एन के साथ करता हूँ एन कहाँ है आपकी ये रे तो बहुत पीछे जा रहा है ठीक है अगला वाला ए के साथ किसको करेंगे ई को तो प्लस टू हो रहा है तो कंफ्यूजन हो रही है ए के साथ ई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी तो एक और कुछ देखते हैं देखो क्या है स्टेटमेंट ये लिखा है ना अगर मैं इस कोड को देखूं तो कुछ दिख रहा है आपको देखो अगर मैं उल्टा पढ़ता हूँ एस टी ए टी ई एम ई एन टी तो क्या है बस उल्टा कोड कर दिया मतलब स्टेटमेंट को पलट के ये कर दिया ठीक है ना इसको उल्टा लिख दिया सभी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया और ये स्टेटमेंट हो गया तो इस चीज का रिवर्स ऑर्डर भी देख लेना जब कोड नहीं बन पा रहा है तो एक बार ध्यान रखना कहीं रिवर्स ऑर्डर से नहीं लिख लिया है ठीक है कभी कभी दो दो के साथ लिख देते हैं ठीक है तो अभी क्या है ये रिवर्स ऑर्डर के साथ लिखा है पूरा का पूरा तो रिवर्स ऑर्डर में हम पॉलिटिकल को भी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा एल ए सी आई टी आई एल ओ पी क्लियर ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ठीक है तो ये रिवर्स ऑर्डर होता है नेक्स्ट पार्ट और लेके चलते हैं हम दो तीन क्वेश्चन और समझा देता हूं मैं इसको देखिए इसको स्टार्ट करते हैं दो तीन क्वेश्चन और लिए मैं समझता हूं इसको कैसे हम इसको करें देखो एच का जी के साथ है लेकिन क्या है माइनस वन हो रहा है लेकिन ई e का एस के साथ ई e का अगर मैं एस के साथ करूंगा ई e का अगर मैं एस के साथ करूं तो एस का है हमारा यहां पड़ता है देखो बहुत आगे जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे हमारा काम हो सके देखो एच का अगर मैं रिवर्स ऑर्डर से करता हूँ रिवर्स ऑर्डर एच का अगर मैं जी के साथ करूं रिवर्स ऑर्डर कर लू एच का जी के साथ करूं तो माइनस वन हो जाएगा टी का एस के साथ करूं अब देखो टी का एस के साथ करूंगा तो माइनस वन हो जाएगा क्लियर ना उल्टा सीधा दोनों तरफ से देखा करो जिससे ज्यादा इजी लगे एल का के के साथ करूंगा एल का के के साथ करूंगा तब भी माइनस हो रहा है ए का किसके साथ कर रहा हूँ जेड का ए का जेड माइनस हो रहा है ठीक है ना तो इसको क्या मैंने कर दिया रिवर्स में ले लिया तो क्या लिख दिया इसको एच टी एल ए एच ठीक है ना अब क्या हो रहा है माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन सबका माइनस वन हो रहा है इजी है ना तो ऐसे ही नॉर्थ को क्या लिख दूंगा मैं उल्टा एच टी आर ओ एन ठीक है ना और क्या कर दो माइनस वन लिखते चलो एच का माइनस वन क्या है एच का माइनस वन जी है टी का माइनस वन क्या है एस है आर का माइनस वन क्या है क्यू है ओ का माइनस वन क्या है एन है और एन का माइनस वन क्या है एम है इजी हो गया ना तो आगे से नहीं बन पा रहे हैं उल्टी सीधे पहुंच पा रहे हैं तो ऐसे कर लो और जैसे ये बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए ब्रेक थ्रू तो इनमें भी कहीं ना कहीं लॉजिक होता है और इस चीज को ध्यान रखना देखो याद रखना इनको क्या है दो दो पॉइंट से ले लो अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो दो दो पॉइंट से ले पहले तो देखा करो देखो बी का ई के साथ सही है चलो लेकिन ई का आर का ए के साथ कहीं तक लॉजिक नहीं लग रहा है तो अगर मैं दो दो पॉइंट में डिवाइड कर लू तो देखो बी का आर के साथ ए ठीक है के T H R O U G H इनको दो दो में डिवाइड करूं तो देखो बी आर बी आर कहीं है हमारा देखो ये ई ए तो ये रहा ठीक है ना ई ए रहा ओ यू ये रहा क्लियर एच आर एच आर हमारा ये रहा क्लियर ये क्या है हमारा सिंपली बी आर बी आर है कहीं ये रहा है तो और क्या है फिर जी एच हमारा जी एच भी होगा ये रहा लास्ट वाला और लास्ट में के टी ठीक है ना के टी का हमारा ये रहा क्लियर तो कैसे इसको कोड किया गया है सेकंड वाले को फर्स्ट पे किया गया है सेकंड वाला जो है सेकंड वाला जो है वो देखो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सिक्स पे कोड किया है ऐसे है ना ठीक है ना अब दो दो का करते हैं हम बी आर कहां पर है बी आर ये रहा कौन सी कोड पर एक दो तीन चार पांच छ तो किस पर है एक दो तीन चार यानी फोर्थ पर है फर्स्ट फोर से कोड किया है सेकंड वाला ई ए वो फर्स्ट से कोड किया है अब है के टी के टी लास्ट में कर दिया है कौन सा सिक्स वाले पॉइंट पे कोड किया है ठीक है और क्या एच आर एच आर को क्या कोड किया है हमारा एच आर है ये रहा कौन से पर वन टू थ्री थ्री पर कोड किया है ओ यू ओ यू ये रहा तो कौन से पर कोड किया है हमारा सेकेंड पे कोड किया है और लास्ट में जी एच को किस पे कोड किया है हमारा जी एच यानी लास्ट वन फिफ्थ में कोड किया ठीक है इसको सेम है इसको दो बार पढ़ एक दो एक दो तीन चार पांच और छह तो सेम एस कर दो डीआई को किस पर रख दो फोर्थ पॉइंट पे पहले वन पॉइंट पर रख दो फन पॉइंट पर कैंसा आपका ये रहा 
वन पॉइंट वाला कौन सा है सेकेंड वन मतलब वन है हमारा कर लोगे ना फर्स्ट वाला किस पे जाएगा फोर्थ वाले पार्ट पे तो ऐसे करके एक दो तीन चार पाँच छ ये पॉइंट बना दिया फोर्थ वाला पॉइंट कौन सा है ये फोर्थ है वन क्या है फोर्थ पर तो डी आई कहाँ जाएगा यहाँ पर क्लियर अब अगला वाला क्या है पर आगे वाला क्या है दूसरा फर्स्ट पर है तो दूसरा वाला क्या है एस टी एस टी हमारा यहाँ आ जाएगा तीसरा वाला हमारा कहाँ है सिक्स पर है तीसरा वाला कहाँ है हमारा सिक्स पॉइंट पर है तो सिक्स पर इसको तीसरे वाले को आर आई को कहाँ रखना है इस जगह पर ठीक है ना जैसे तीसरा वाला क्या था के लास्ट में पहुँच गया था क्लियर अब अगला वाला क्या देखेंगे हम बी यू यानी फोर्थ वन फोर्थ वन किस पर है थर्ड पर है ये रहा तो क्या लिखते हैं बी यू नेक्स्ट क्या है हमारा फिफ्थ फिफ्थ वन दूसरे पर है यहाँ पर है फिफ्थ वन फिफ्थ वन क्या है हमारा टी आई और लास्ट वन हमारा सिक्स किस पर है सिक्स है हमारा पांचवे पर ये रहा पांचवा पॉइंट पांच पर ओ एन क्लियर इजी हो गया होगा आपको आ गया होगा समझना ठीक है ना अब बीट का इसके साथ क्या है तो मिल्ड का जानना देखो बीट तो बी का किसके साथ है वाई के साथ ई e का किसके साथ है वी के साथ ठीक है तो बी कहाँ है बी ए रहा और वाई कहाँ है जस्ट उसके नीचे देख रहे हो ना नेक्स्ट वन क्या है ई e. ई e, वी के साथ है ई e कहाँ ए रहा वी उसके नीचे जस्ट सिंपल है ना उल्टा कोड किया है हमने ए कहाँ है ए जेड के साथ है तो जस्ट उसके नीचे टी कहाँ है जी के साथ टी कहाँ है जी के साथ टी 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 कहाँ है जी के साथ ठीक है ना हाफ में कोड कर दिया तो मेल्ड को कोड कर दो एम आई एल डी एम कहाँ है ये रहा एम को किसके साथ कोड करोगे एन के साथ आई कहाँ है आई है हमारा एच के बाद यानी आर को कोड कर दोगे इसके साथ एल एल कहाँ है एल को कोड करोगे ओ से और ये क्या है डी है ना तो डी को कोड करोगे डब्ल्यू से ठीक है इजी हो गया आपको लेटर कोडिंग में अगर कोई क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम आती है उसे पूछिए कमेंट कीजिए लाइक कीजिए वीडियो अगर पसंद आती है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इसके बाद हम सेकेंड टाइप करेंगे इसका थैंक यू थैंक्स अगेन